আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা গ্রিন রুফ গার্ডেনে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আবারও আলু বখারার একটি পর্ব বা এপিসোড নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হয়েছি তো আজকের এই পর্বটি হচ্ছে ফাইনাল একটি পর্ব অর্থাৎ আজকে আমি গাছ থেকে আলু বখারা সংগ্রহ করে নিচ্ছি তো আলু বখারা সংগ্রহের সময়কালটি হচ্ছে আসলে এটি যখন পুরোপুরি পেকে যায় তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একেবারে গাঢ় বেগুনি রং ধারণ করেছে এবং বেগুনি রং যখন ধারণ করে তখন এই আলু বখারাটি কিছুটা নরম হয়ে যায় এবং এই সময় এটি গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয় কারণ গাছে যদি পরিপূর্ণভাবে এটি পাকানো না হয় তাহলে কিন্তু এটির যে প্রকৃত স্বাদ সেটি কিন্তু পাওয়া যায় না এই জন্য এটিকে গাছেই পুরোপুরি পাকিয়ে তারপরে সংগ্রহ করতে হয় আর এর চেয়ে এর বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই গাছে পাকানোর ক্ষেত্রে যদি এটি সুরক্ষা ব্যবস্থা ভালো না থাকে তাহলে প্রকৃত ফলন যাই হোক না কেন এটি গাছ থেকে অনেক কমে যেতে থাকে বিভিন্নভাবে এটি কমতে পারে কারণ এটি এতই আকর্ষণীয় যে যে কেউ দেখলেই আসলে এটি ধরতে মন চাইবে এবং এটি হয়েও থাকে তাই সেজন্য এটি প্রচুর ধরে এবং এটি পুরোপুরি পাকিয়ে গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয় তো যাই হোক আমি আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে প্রাথমিক যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো আমি আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম তারপরে একটু আলোচনা করি এটি বাড়ি এক জাতের আলু পকার কলমের চারা এখানে দেখুন গত ফেব্রুয়ারি মাসে এটিতে প্রচুর ফুল এসেছিল ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝিতে এবং এক সময় এটিতে গুটি হতে শুরু করে দেখুন গাছে ফুল এবং গুটি দুটুই গাছে দেখা যাচ্ছে তো এই সময়টা মার্চের মাঝামাঝিতে প্রচুর ফুল এবং গুটি দুটুই একসাথে থাকে এবং এই অবস্থায় যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আসলে এপ্রিলের প্রথম দিকের একটি দৃশ্য দেখুন এগুলো একটু বড় হয়েছে তো বন্ধুরা এই সময়টা আসলে প্রকৃতি খুব বৈরি হয়ে যায় প্রচণ্ড গরম থাকে বৃষ্টি থাকেই না এই সময়টায় ধরতে গেলে তো এই সময় গাছের একটু ভালোভাবে পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখতে হয় দেখুন এখানে যে আলো বোখারাগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটু বড় হতে শুরু করছে করেছে তো এই সময় গাছে দুবেলা আসলে নিয়মিত পানি দেওয়াটা খুবই জরুরি কারণ পানি যদি কম দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এই আলু বখারাগুলো সাইজে বড় হয় না এবং এই যে পাতাগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু চোখ সেজায় অনেক সময় ফল ঝরেও পড়ে যায় তো সেই জন্য পানি দেওয়ার বিষয়টি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং প্রয়োজন মতো পানি সেচ দিতে হয় তাছাড়া গাছের খাবার দাবারের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখতে হয় আমি সাধারণত পনেরো থেকে বিশ দিন পর পর সরিষার খইল দিয়ে তরল জৈব সার বানিয়ে এগুলো আমি প্রয়োগ করি আমার চ্যানেলে কিভাবে এই তরল জৈব সার তৈরি করতে হয় তার ভিডিও রয়েছে আপনারা প্রয়োজনে দেখে নিতে পারেন তো এই বৈরি আবহাওয়ায় যদি ঠিকঠাক মতো এগুলো যত্ন করা যায় অর্থাৎ ছাদে গাছ যদি থাকে এবং ঠিক মতো যদি যত্ন করা যায় তাহলে কিন্তু এগুলো ফলগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং এখানে দেখুন এই এই সময়কালটা হচ্ছে একেবারে মে মাসের শেষ দিক একেবারে শেষ সময় বা মেয়ের শেষ জুনের শুরু এই সময়টা আসলে আলু বোখারাগুলো এরকম লালচে পর্ণ ধারণ করে এবং এগুলো একটু বড় হতে থাকে তো এই সময়টা বৃষ্টিও হয় এবং এই সময়টায় গাছের প্রতি সমভাবেই লক্ষ্য রাখতে হয় কারণ কখনো বৃষ্টি হয় আবার কখনো বৃষ্টিহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে তো ওই সময়টা আবার সেই পরিচর্যার বিষয়গুলোকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় আর আরও একটি বিষয় বন্ধুরা আলু বোখারা গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে থাকতে না পারে যেহেতু ওই সময়টায় বৃষ্টি হয় আবার বৃষ্টিহীন অবস্থায়ও থাকে তো প্রচুর বৃষ্টি যদি হয় সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে গোড়ায় পানি জমে না যায় আর যদি বৃষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে গোড়ায় পানি দিয়ে দিতে হবে নিয়মিত সেটা গাছে প্রয়োজন বুঝেই আসলে পানি দিতে হয় তো এই আলু বোখারাগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং এগুলোর আলু বোখারাগুলোর উপরের যে ত্বক রয়েছে বা চামড়াটা এটি যদি আপনার লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এক ধরনের সাদা সাদা পাউডার রয়েছে এগুলো আসলে প্রাকৃতিক সুরক্ষা আবরণ এবং এগুলোর ফলে এই ফলগুলো সুরক্ষিত থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু 
বা ছত্রাক এগুলোর আক্রমণ থেকে ফলগুলো সুরক্ষিত থাকে তো এই ফলগুলো এই অবস্থায় যদি এগুলোকে সংগ্রহ করে ফেলা হয় তাহলে কিন্তু এগুলো একটু টক টক থাকে টক এবং একটু তেতো স্বাদ থাকে এগুলোতে মিষ্টি তেমন থাকে না এই সময়টায় প্রকৃত অর্থে এই সময়টা আসলে আমরা যে আমলকি খেয়ে থাকি সেই আমলকির মতো অনেকটা টেস্ট হয় তবে আমলকির যে টকের পরিমাণ এটাতে আরও একটু বেশি থাকে সুতরাং এই সময়টায় এগুলোকে যদি সংগ্রহ করা হয় তাহলে স্বাদের কিন্তু আর তারতম্য ঘটবে না অর্থাৎ এগুলো টক এবং তেতো স্বাদ স্বাদের থেকে যাবে কিন্তু যখন এটি পুরোপুরি পেকে যাবে শুরুতেই যেটি বলেছিলাম যে এখানে যেরকমটি দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি পেকে গেলে এগুলোর বর্ণটা বর্ণ ধারণ করবে একেবারে লালচে লালচেও না বেগুনি গাঢ় বেগুনি রং ধারণ করে এবং ফলগুলো নরম হয়ে যায় এবং হাত দিয়ে ধরলে এগুলো হাতে চলে আসে তো আপনারা আপনাদের যদি ছাদে আলু বোখারা গাছ লাগিয়ে থাকেন এবং আলু বোখারা যদি ধরে তাহলে এগুলো একসাথেও সংগ্রহ করা যায় আবার এগুলো আসলে একসাথে যদি পরিপক্ক এবং পেকে না যায় তাহলে যেদিক যে ফলগুলো পেকেছে সেগুলো আগে সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং যেগুলো পুরোপুরি পাকেনি সেগুলো পর আরও যখন পাকবে তখন সংগ্রহ করার সুযোগ থাকে আর বন্ধুরা আলু বোখারার এই যে জাত সম্পর্কে আমি আমার প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটো ভিডিওতেই বলেছি এগুলো ভালো জাতের যদি না হয় তাহলে গাছে ফুল আসে কিন্তু ফল ধরে না সুতরাং আপনারা যদি আলু বোখারা চারা সংগ্রহ করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে এটি এটি ফল আসবে এবং প্রকৃত জাতের অর্থাৎ জঙ্গলি বা ওই ধরনের জাত যেন না হয় ওই রকম যদি হয় তাহলে গাছ লাগানো হবে কিন্তু এটি ফলন পাওয়া যাবে না তো এই জন্য শুরুতেই যদি আপনারা সঠিক জাতে চারা লাগিয়ে ঠিকঠাক মতো পরিচর্যা করতে পারেন তাহলে আপনি আপনার ছাদ বাগান থেকে এইভাবে আলু বোখারা সংগ্রহ করতে পারবেন অথবা আপনার বাড়ির আঙিনায় একটি আলু বোখারা গাছ লাগিয়ে তা থেকে আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন তো বন্ধুরা পাকা আলু বোখারার স্বাদ আসলে খুবই চমৎকার এটি একটি মিষ্টি এবং টকের সংমিশ্রণের একটি স্বাদ খুবই ভালো খেতে তো বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন কোনো কিছু জানতে বা জানাতে চাইলে কমেন্টসে লিখবেন আর আশা করছি আপনারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করবেন তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমার চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ